Widmowa seria Katowic. Grupa taźm widmowych, których położenie w widmie podlega określonym prawidłowościom, powstaje w wyniku przeskoku jednostek pamięci kulturowej w obiektach z różnych poziomów świadomości i dziedzictwa na ten sam dla danej serii poziom spektrum dźwiękowego. Budowa serii widmowej charakteryzuje miejsce, którego dziedzictwo emituje promieniowania niedostrzegane, kryte, potencjalne. Taśma trzecia. Śląski Instytut Naukowy i Hotel Silesia. Zniszczony dziennik. Większość kartek wyrwano. Zachowały się opisy dwóch dni. 18 listopada, godzina 22.51. Po przybyciu do Katowic od razu na dworcu zapytałem ochroniarza o najbliższy hotel, w którym mógłbym zatrzymać się kilka dni. Widać było, że mu tym pochlebiłem, bo jak się później okazało, kilka lat temu zbudowano w Katowicach luksusowy hotel Silesia, który szybko stał się jednym z chętnie odwiedzanych przez obcokrajowców miejsc w całej Polsce i napawał Katowiczan dumą. Podobno sama śmietanka przyjeżdża tu na noc i choć wcale do niej nie należę, wybrałem go ze względu na lokalizację, raptem 500 metrów od dworca. W recepcji powitała mnie miła pani, proponując pokój standardowy lub jakieś apartamenty. W zasadzie cały mój budżet pokryłby koszt takiej doby w apartamencie. Przynajmniej w końcu poczułbym się jak członek partii, ale za stary jestem na takie szaleństwa. Gdy żegnałem się z recepcjonistką, zauważyłem, że na stole leży pamiątkowa księga. Postanowiłem poszukać dowodu na to, że w moim łóżku spały jakieś znane osobistości. Trafiłem na wpis Kazimierza Kuca, który wyznał Szkoda, że nie jestem młody, bo chętnie bym u Was poszedł w prokreację. Zmęczony po długiej podróży udałem się prosto do pokoju. W mój standard wpisana była własna łazienka, radioodbiornik, telefon i telewizor, który włączyłem w nadziei na to, że znajdę tam coś nudnego, co pomoże mi zasnąć. Niestety trafiłem na wielką grę, która prześladuje mnie do tej pory, choć szybko wyłączyłem odbiornik, i zasypiałem nasłuchując już tylko kroków. Do tej pory szukam odpowiedzi na pytania zadawane uczestnikom. Może tak przynajmniej zabezpieczę się przed utratą pracy. Dziewiętnasty listopada, godzina siódma trzydzieści. Zgodnie z ustaleniami obudził mnie dźwięk telefonu i uprzejmy głos recepcjonistki, która zaprosiła mnie do hotelowej restauracji. Bardzo się ucieszyłem, że nie będę musiał zaspany chodzić po mieście w poszukiwaniu śniadania i gdy tylko zszedłem na dół, od razu uderzył mnie luksus, o którym tyle nasłuchałem się poprzedniego dnia. Ściany włożono boazerią, a sufit kamyczkami. Menu składało się z samych obco brzmiących nazw, a ceny wzięto chyba z kosmosu. Gdybym nie był biednym dziennikarzem, prawdopodobnie zamówiłbym sobie muszczek z grzankami i szaty pchją. Do tego kawior, krewetki i raki. Jak na razie zadowoliłem się zwykłą jajecznicą na maśle, ale kto wie co przyniesie dzisiejsze spotkanie. Aby wypaść wiarygodnie, sporo czasu musiałem poświęcić na przyswojenie informacji o instytucie. Niby wypada coś wiedzieć o miejscu, w którym chciałoby się pracować, ale tak jak przypuszczałem, znalazłem tylko te dane, na które chciano, żebym trafił. Śląski Instytut Naukowy to chyba bardziej Śląski Instytut Konspiracji, aż dziw, że w ogóle zaprosili mnie na rozmowę. Pewnie niczego się nie spodziewają. 
Gdy krokiem nieco jeszcze rozleniwionym dotarłem do obiektu mojego śledztwa, od razu poczułem, że coś tu nie gra. Z zewnątrz siedziba instytutu wyglądała tak, jakby miała tylko jedno piętro, a w istocie posiadała ich trzy, połączone spiralną klatką schodową, praktycznie unoszącą się w powietrzu bez żadnych wzmocnień. Klatka to chyba główna atrakcja budynku, a może jakaś przykrywka. W każdym razie osoba, która prowadziła mnie do dyrektora, wyraźnie starała się zwrócić moją uwagę na ten właśnie zamysł projektanta. Gabinet, w którym zostałem przyjęty, był bardzo przestronny i dobrze oświetlony. W każdym razie tyle zdołałem zakodować, zanim stanąłem w ogniu pytań. Pierwsze dotyczyło oczywiście mojej wiedzy o tym miejscu. Powiedziałem więc grzecznie tyle, ile powinienem. Instytut zajmuje się badaniami społecznymi dotyczącymi Śląska i popularyzowaniem wiedzy o śląskich ziemiach. Chociaż wyuczyłem się tych wszystkich regułek na pamięć, szczerze mówiąc parę razy musiałem gryźć się w język. Kiedy tylko pojawiała się jakaś krótka pauza, próbowałem odwrócić rolę i wyciągnąć cokolwiek od dyrektora, Niestety bezskutecznie. Zdecydowałem się więc na inną taktykę i nie słuchając już nawet kiedy poinformują mnie o ewentualnym przyjęciu, pospieszyłem do bufetu. Przerwa obiadowa prawie już się skończyła. Na szczęście obok wejścia zauważyłem stolik, przy którym siedziała samotna osoba. Postanowiłem zaatakować. Rozmowa wprawdzie nie była zbyt owocna, jednak mężczyzna wybitnie ucieszył się, gdy zapytałem, czy zechce towarzyszyć mi przy kolacji. Zwłaszcza, gdy oznajmiłem, w którym nocuję hotelu. Nie mam pojęcia, dlaczego aż kilkukrotnie podkreślał, że to najlepszy możliwy wybór. 19 listopada, godzina 15.31, kawiarnia. Do kolacji zostało mi sporo wolnego czasu, postanowiłem więc przejść się po Katowicach. Całkiem dawno mnie tu nie było. Poszedłem w stronę spotka, o którym tak często się dziś mówi. Stale odbywają się tu polityczne wiece czy przemówienia, Kilka lat temu gościł tu na przykład Fidel Castro, który po laudacji na swoją cześć zdjął wojskowy uniform i założył górniczy mundur na znak przyjęcia godności honorowego górnika Polski. Podobno przybierał się tak wielokrotnie w czasach swoich rządów. Na prośbę gospodarzy w Chile czy Algierii narobiło się o tym sporo szumu w mediach krajowych. Ja sam nastawiałem się bardziej na jeden z koncertów, które odbywają się tu regularnie, ale czas uciekał, musiałem finalizować śledztwo i niefortunnie wstrzeliłem się akurat w czas przygotowań do kolejnej wizyty artysty z bloku wschodniego. Przyglądając się tej kosmicznej instalacji, zorientowałem się, że od rana nic nie jadłem. Postanowiłem więc udać się do kawiarni polecanej mi przez katowickich znajomych. Kryształowa przy ulicy Warszawskiej 5 była prawdziwym ewenementem. Utrzymała się bowiem w jednym miejscu przez ponad 60 lat. Założył ją zamożny Niemiec z Gliwic na początku XX stulecia, a następnie wykupił węgierski przemysłowiec i konsul. Kawiarnia działała przez całą II wojnę światową i niedługo po jej zakończeniu przyjęła obecną nazwę. Pod koniec lat 50. po śmierci konsula interes próbowała prowadzić Johna. Były to już jednak czasy bitwy o handel. Na lokal nałożono ogromne podatki, których nie była w stanie opłacić i kawiarnie przejęły najpierw katowickie zakłady gastronomiczne, a potem dyrekcja kawiarń i barów mlecznych. Ze swoimi stolikami o marmurowych blatach i pięknymi obrotowymi drzwiami wejściowymi, Kryształowa była symbolem elegancji, wytwornym lokalem, do którego wiele znanych osób wybierało się po spektaklu w pobliskim teatrze. Gdy dziwiłem się, że wybór ciast w witrynie nie jest jakoś szczególnie imponujący, sprzedawczyni zdradziła mi ze smutkiem, że niestety po niedawnym remoncie gdzieś w 75. wiele się w kawiarni zmieniło. Powiedziała mi też, że najpopularniejsza obecnie cukiernia znajduje się zaraz przy moim hotelu. Serwują tam kremy sułtańskie, ale specjalnością są torty dwu, a nawet trzypiętrowe. Zostałem jednak w Kryształowej, delektując się towarzystwem tej miłej pani i spróbowałem podpytać ją o działalność Śląskiego Instytutu Nauki. Powiedziała mi niestety tylko, że to chyba jakaś mało ważna instytucja, która nie podejmuje żadnych konkretnych działań. Za to pensje mają bardzo dobre. 19 listopada, godzina 21.30, hotel. W nadziei na to, że wieczorem dowiem się więcej, wróciłem do hotelu, włączyłem telewizor i oczom moim ukazała się reklama pobyt w hotelu Silesia to pełny relaks po trudach dnia codziennego. Chyba faktycznie jest jak w reklamie, bo sam nie wiem kiedy zasnąłem. 
Gdy po przebudzeniu zerknąłem na zegarek, była już siódma. Pospiesznie nałożyłem garnitur i zszedłem do restauracji. Mój nowy znajomy, dla porządku nazwę go Pan T, już na mnie czekał. Dostaliśmy menu, ale tym razem bez cenników. Gdy Pan T dostrzegł moje zdziwienie, od razu zaczął mi tłumaczyć przyciszonym głosem. Cenniki się różnią, w zależności od tego, do której kategorii przynależy gość. Inne są dla KK, czyli gości z krajów kapitalistycznych, inne dla KDL, czyli gości z krajów demokracji ludowej, a jeszcze inne dla Polaków. Następnie pan T. oświadczył, już pełnym głosem, że absolutnie nie zgadza się na to, abym pokrył nawet część rachunku. Kolacja ta jest bowiem wyrazem serdeczności, z jaką chcę powitać przyszłego pracownika Śląskiego Instytutu Nauki i przyszłego Ślązaka. Nie próbowałem dyskutować. Tymczasem na stole zaczęły pojawiać się kawior, łosoś, tatar, talerze z kiełbasą, schabowy, dość wymieniać. Ale centralnym elementem był oczywiście winiak luksusowy, który w pewnym stopniu przyczynił się do gadatliwego usposobienia mojego towarzysza. Ja niestety musiałem kontrolować ilość wlewanego w siebie trunku, by móc wszystko dobrze zapamiętać. A okazało się, że pan T. pracuje w instytucji od samego początku i ma dużo do powiedzenia. Powołanie instytutu w połowie lat 50. ściśle wiązało się z odwilżą, która miała wpływ na pierwszy skład kadry i kierunki prowadzonych prac. Ówczesne realia cechowała przychylność w stosunku do badaczy skłonnych współpracować z władzami, choć światopoglądowo i badawczo dość odległych od oczekiwań władz partyjno-państwowych. Okoliczności te sprawiły, że od momentu powstania, przez pierwszych kilka lat działania placówki, kierowali nią naukowcy niezwiązani ściśle z partią i nie realizujący programu nauki marksistowskiej, dzięki czemu Instytut mógł funkcjonować całkiem swobodnie i samodzielnie. Na początku lat 60. rozpoczął się jednak proces podporządkowywania Instytutu władzom partyjnym. Objął nie tylko wymianę kierownictwa, ale i wprowadzenie do placówki nowych badaczy, zwykle ściśle związanych z PZPR, wytyczanie nowych kierunków badawczych i, co za tym idzie, zmianę profilu działalności na taki, który będzie przydatny wojewódzkim władzom partyjnym. Początek lat 70. to już okres wyraźnie usługowego charakteru Instytutu. Drobiazgowo sterowano jego działaniami, kreując w ten sposób nowy typ placówki odgrywającej rolę ośrodka naukowego, ale poddanej ścisłemu nadzorowi partii i realizującej wyłącznie badania wskazane przez jej przedstawicieli. W efekcie ta potężna machina wspomaga dziś prowadzoną przez PZPR politykę, zwłaszcza politykę historyczną, manipulując często przy własnych ustaleniach badawczych. Wielu ekspertyz dokonuje się na potrzeby poszczególnych komórek katowickiego kawu PZPR, a szczególnie istotną gałąź działalności stanowią opracowania z zakresu historii ruchu robotniczego, a także prelekcje i rozbudowana działalność propagandowa. Panu tę udało się zahaczyć w tej instytucji na tak długo dzięki pewnej lojalności wobec partii. Nie czuje się jednak użytecznym członkiem społeczeństwa naukowego i dawno już planował zrezygnować z pracy, jednak boi się, nie powiedział czego. Fakty przedstawione przez pana T. potwierdziły moją tezę o Śląskim Instytucie Naukowym i choć było to wciąż za mało do podjęcia konkretnych działań, Zadowolony z efektów przedsięwzięcia, wstałem z krzesła z zamiarem oddalenia się do pokoju. Towarzysz jednak powstrzymał mnie gwałtownie, zapowiadając, że to nie koniec zabawy. Byłem przekonany, że czeka nas wycieczka do miasta. Tymczasem zeszliśmy do podziemi hotelu, które, jak się okazało, zajmował... Klub nocny. Pierwszy w Katowicach. I to nie byle jaki. Ku mojemu zdziwieniu główną atrakcją klubu był striptease do muzyki na żywo. Choć mam już swoje lata, jakoś nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w tego typu rozrywkach. Pan T. poinstruował mnie, że występują tu wyłącznie czeszki i węgierki. Polkom się tego zabrania i jakoś wcale się nie dziwię, dziewczyny tańczyły z wężami boa na szyi, przecież to skrajnie nieodpowiedzialne. Dziewiętnasty listopada, godzina 23.43. Hotel. Przekonując mojego towarzysza, że jutro z samego rana muszę biec na pociąg do domu, jakoś wykręciłem się z tej kłopotliwej sytuacji, w którą zresztą sam nieopatrznie się wplątałem. Pan T. dobrze wiedział, że nigdy więcej się nie zobaczymy. Podziękował mi więc za wspólny wieczór i pożegnał się ze mną rzewnie. Gdy wróciłem do pokoju, długo jeszcze rozmyślałem nad tym, czy nie zabawić tu dłużej, kontynuując śledztwo i pławiąc się w luksusach. Przypomniałem sobie jednak, że rano będę musiał znowu sięgnąć do kieszeni i wyciągnąć napiwek. 
co to za pomysł, żeby wymagać go od każdego, nawet od biednego dziennikarza.